。说二零二四年啊，刚刚开始，这个朝鲜半岛啊就登上了国际局势的发烧榜。北朝鲜呢已经接连五次向其东部海域试射各种导弹，韩国方面呢也是联合了美国、日本，搞起了海上联合军演。半岛的局势由此被推上了新的高度。以至于北朝鲜把自家研制的水下核武器系统“海啸523都搬了出来，要在朝鲜半岛东部海域做一次水下核试验。由于韩朝双方啊你来我往、剑拔弩张，不少分析师和评论家啊都预言2024将是韩朝最有可能发生冲突的一年。作为紧挨着朝鲜半岛的邻居啊，半岛局势的动荡不仅会影响亚洲和平，也将给中国。带来一系列的麻烦，和日本啊不一样，历史上朝鲜半岛几乎每一次动荡都会牵动中国的国家走向。近到上个世纪五十年代，远到隋唐两朝皆因出兵朝鲜，或多或少动摇了根基。而今天的我们要讲的故事，则是发生在中国明朝万历年间，万历三大征之一的万历朝鲜战争。由于这场战争啊。牵动了东亚三国，中日朝三国的史书记载各有分说，因此呢，我将结合三国史书的内容，尽可能还原这场战争的始末情由，带大家看一看这场距今四百多年的国际纷争。说起万历朝鲜战争啊，它在中日朝三国的史书上各自称呼有所不同。朝鲜王朝时期，将前后两场冲突称之为“人参窝乱”和“丁酉再乱”。日本史家呢，则用“天皇的年号”命名，为“文禄庆长之意”。从这两个称呼啊，可知这场战争大致经历了两个阶段。为了方便理解呢，我们这里就以中国史书为准，只称呼其为“万历朝鲜战争”。那么，既然要讲述这场战争，我们就不得不先说一说。挑起这场战争的关键人物，丰臣秀吉。纵观日本历史，丰臣秀吉无疑是一代传奇。他出生在一个贫苦的农民家庭，从织田信长家的一个小家奴，硬是凭借卓越的战功，混成织田信长的重要家臣。又在主公身死后，审时度势，利用山崎之战、建越之战击败对手，逐步蚕食织田信长留下的一些势力。最终呢，成为了日本史书上唯一一个从贱民华丽转身当上日本公卿、太政大臣的武将，与织田信长、德川家康并列为战国三杰。由此可见，这个丰臣秀吉的能力与胆识。或许也正因为拥有这样的能力，才让丰臣秀吉的野心愈加膨胀，不甘心只做一名普通的臣子。一五八五年啊。他被任命为日本朝廷的内大臣兼官白，后来他依旧不满足，日本朝廷又将最高官位太政大臣给了他。自此呢，丰臣秀吉通过征战与收编，成为日本实际的最高统治者，并亲手为日本的战国时代画上了句号，视为丰臣政权。万历朝鲜战争的发端，正是在他刚刚完成日本统一以后做出的一件大事有关万历朝鲜战争的起因、目的和动机啊，早在江户幕府时代，有一些日本学者认为是丰臣秀吉为了消解爱儿贺松之死所带来的郁愤，还有的认为呢，他是为了削弱一些实力强大的大名的战斗力，为了满足他们的公民心而进行的海外侵略。明治以后啊，日本实行的是对外侵略扩张的政策，丰臣秀吉出兵朝鲜也被作为颂扬的对象，有人认为。这个丰臣秀吉是想恢复明朝和日本的贸易，希望朝鲜从中斡旋，因为朝鲜未能应允而兵伐朝鲜。与此同时啊，也有人对这种说法提出批判，主张丰臣秀吉侵略朝鲜完全是因为他本人的征服欲望和公民心。在二战以后，日本学者铃木良一提出啊，这个丰臣政权在当时面临的一方面是地方领主阶层企图转移中世以来的农民暴动危机。另一方面呢，和丰臣政权相结合的富商们啊，希望从事海外贸易，以此对抗欧洲商业资本。在这种结构性的矛盾下，丰臣秀吉呢，最终将问题引向民族间的对抗，走向战争。
。无论怎样啊，这个显而易见的是，丰臣秀吉不是个安分的主。我们通过他在当时的一些书简的署名，可以了解到，他的人生目标是要一统天下，不仅要征服朝鲜，还要借朝鲜为跳板，取道入侵明朝。那么完成这两步，他自己就可以跨海而来，暂居浙江宁波。这个日本啊，虽然是弹丸之地，但是丰臣秀吉却有吞虎吃象之志。他觉得只要完成以上两个步骤，就可以背靠明朝的资源，征服台湾、菲律宾、印度。尽管丰臣秀吉的计划充满玄幻色彩，可能只有成吉思汗或者忽必烈这样的不会认为他是异想天开。但是实干派的丰臣秀吉并不这样想，他很快就为此做出了努力。1590年啊，朝鲜国王李严派遣使团前往日本交聘国书。丰臣秀吉借着这个机会，就在回复的国书中提出了假道入唐的建议。如今再看这份国书的原文，屏幕前的朋友们一定会有似曾相识的感觉。在国书中，这个丰臣秀吉先夸耀了自己统一日本六十余国的功绩，又给朝鲜国王讲述了他出生前的一件奇事称其母亲在怀胎的时候啊，曾在夜里梦见有光照她的肚子，找人解梦，得知她肚中的孩子壮碎必耀武八表，战无不胜，攻无不克。现在的日本啊，国内富足安定就是最好的证明。说完这些呢，他又话锋一转，这可是人活着最多不过百年，像我这样优秀的人，怎么能就这样安静等死呢？所以我想。借贵国的道路攻打明朝，将他们的四百州地全部收入囊中，对他们施以亿万年的王政，这是我丰臣秀吉毕生的夙愿。说完这些，这个丰臣秀吉再度加码。就当然啊，明朝下辖的那些海外诸藩也在我的入侵之列。如果贵国答应我的要求，待来日我攻入大明首都，必定邀你的军队为我开路。见到这么一封。大言不惭、狂妄傲慢的威胁信，这个朝鲜国王宣祖李严有点马爪了，立即召集大臣们商议对策。然而，这个李严当政时期啊，朝鲜王朝党争不断，士大夫们最热衷的事情就是结党营私、追名逐利。有人说日本人一定会打过来，也有人说不可能，绝对不可能。一时之间，连李严自己都没了主意。一边拒绝了丰臣秀吉，一边呢又派出使者去明朝那边，准备探探虚实，酌情再议。依照我们现在的一些看法啊，这李严好歹一国之君，不可能将自己国家的存亡大事推给别人。结合后面的战事发展，不难看出李严对当时局势的判断明显不足。所做出的反应也有些差强人意。结合朝鲜的宣祖实录来看啊，史书上对李严治国理政的溢美之词并不多，但是他对大明王朝却是忠贞不二。甚至李严本人啊，还提出过一个孝子说：“将朝鲜比作中国的孝子，将日本比作贼子。”除了朝鲜之外啊，当时的亚洲各国也都收到了同样的威胁信。其范围呢，包括琉球、吕宋、高沙国、暹罗、澜沧王国、大越、广南、战城、天竺、普水、印度等等一些亚洲国家和地区。这个丰臣秀吉对他们只有一个要求，就是早日对日本俯首称臣，协助日本对明朝宣战。当时的琉球国王尚宁为人比较刚毅，接到国书后一口就回绝了丰臣秀吉。还第一时间派出使臣，将丰臣秀吉的野心通报给了明朝。暹罗方面啊，在收到国书以后，也让使团转告明朝，一旦这个日本宣战，他愿意派大象军团去战场，与中朝一起共御倭寇。反观朝鲜啊，至少在最初阶段，朝鲜使臣并没有将自己掌握的信息完全向明朝皇帝如实上报。这里的一个关键点是在当时的东亚啊。日本早已经不是明朝的朝贡国，由于担心宗主国怪罪下来，朝鲜呢对和日本互通使者更是加以隐瞒。说这话还是在万历十九年八月的时候，这个万历皇帝呢接见了朝鲜使者，并提出
联合琉球、暹罗共同出兵的建议。大概两个月以后，李岩回复消息，婉拒了合兵的建议。紧接着半个月以后，朝鲜方面第三次派人来到北京，这回才说明白，这个丰臣秀吉要在明年三四月份攻打朝鲜。到了万历二十年的二月，一个名叫许一厚的人从日本。将丰臣秀吉准备先侵朝鲜、再犯明朝的这么一个情报，历尽艰辛传回了祖国。明朝在收到了比较可靠的消息以后，再加上朝野内外一直有一种声音，说这个朝鲜啊可能会勾结日本进犯大明，于是万历皇帝正式下旨诘问朝鲜。就在李岩还在忙着为自己向宗主国解释的时候呢，日本人的军队已经穿过海峡，从釜山登陆，杀气腾腾的奔着汉城而来。说丰臣秀吉主动挑起了战端，可日本国内啊，却不是人人都像他这样想。其中影响力较大的德川家康，就以人在关东为由，没有出席他的战争发表会。相反，除了于喜多秀家明确表示赞成以外呢，其余的几位大名几乎都是迫于气氛和压力才投的赞成票。发兵朝鲜啊，赌上的是日本的国运，因此丰臣秀吉从筹备开始就几乎。倾尽了全国之力。为了这场战争啊，他找人建造了著名的明湖乌城，作为远征军的集结营地。又用时数月，编制了征服朝鲜的军队，分为九军，共计十五万八千七百人。从视频中的图表啊，可以一目了然。他的兵力部署，其中集结了日本战国时期的诸多名将。公元一五九二年，明朝万历二十年，日本文禄元年。这一年的四月，在向天皇启奏之后，丰臣秀吉身穿锦缎的镇宇之，骑着金甲马，带着做好准备的各部军队，高举象征日本六十六国的大旗西行，分批前往距离朝鲜最近的对马岛。在四月十二这一天，由小西行长等人率领的第一军越过对马海峡，在釜山登陆，正式开启了战端。这个小西行长啊，又名米九郎。原本是一介商贾经营草药的生意，后来呢，逐步成长为丰臣秀吉的心腹。日本史书《太阁记》曾这样评价他，说：“行长刚勇有机警，好读兵书，长于策略。”外国传教士所著的《耶稣会日本年报》也说他是丰臣秀吉麾下最厉害的水军大将。李氏朝鲜啊，对小西行长也有评价，当时的朝鲜左翼政尹斗寿。曾用“骁勇悍将”四个字来描述小西行长，还将他与日军名将加藤清正并列齐名，称他的第一军团最为精锐，其他人都比不上，日军全靠他来冲锋陷阵。事实上，至少在战争的初期，日军在朝鲜战场的表现的确是所向披靡。开战第一天啊，宗义志和小西行长的先头部队就搞出了个釜山镇战役，强行攻占釜山。撞开了朝鲜的大门。随后的东来城之战、上州之战，日军几乎是砍瓜切菜一般，眨眼之间便已登城夺地。朝鲜在经过天下太平二百年之后，突遇战争，君臣束手无策，百姓逃亡山谷。朝鲜守军是毫无招架之力，不是败逃就是战死。日军是横推朝鲜，身在王京的李岩啊，也不好过。在朝臣柳成龙等人的建议下呢，这个李岩只能丢下国家，在百姓们用烂菜叶子、臭鸡蛋的热情招呼下，狼狈的向北逃窜。仗打到第二十天的时候，朝鲜王京汉城沦陷，两名王子被俘。李岩呢，先逃到开城，又逃往平壤。四十三天以后，整个朝鲜八道只剩下靠近辽东半岛的益州一带尚未被日军攻占。值得肯定的一点啊是。日军摧枯拉朽的攻势啊，打怕了正规军，但是却没没能吓唬住朝鲜各地的民兵组织。开战之初，朝鲜的地方豪强就组织了义勇军，给日军的进攻制造了不小的麻烦，很大程度上呢，也阻挡了日军前进的脚步。朝鲜王李岩啊，他是一路颠沛流离，来到了益州，眼看着国家沦陷，却束手无策。从他的视角而言啊。再怎么努力，也是不可能赶跑日本人的。唯一能做的事儿，就是赶紧去抱明朝的大腿，寄望明军早日帮自己夺回国土。
。于是李岩呢，连续不断的向明朝派遣使臣，希望明朝可以尽早发兵帮他抗日。咱们再来说说这个明朝这边的情况。刚收到朝鲜战报的时候啊，明朝朝廷上下全被朝鲜沦陷的速度所震惊。四十三天丢掉一个国家，放在哪里都有点说不过去。再加上李岩等人走的匆忙，朝鲜使臣根本说不清朝鲜总共发生了多少战役，兵马粮草损失几何，将领臣子死伤情况等等细枝末节。再加上老早就有传闻说，这个日朝两国本来就是同谋，因此明朝官员很多人觉得朝鲜求援就是日朝两国联手下的圈套，就等着一举歼灭明军的主力。得知了明朝啊对自己有所怀疑。李岩这边呢是既委屈又惶恐，连忙把丰臣秀吉给他的恐吓信原件带上送给明廷，以证明自己的清白。几波朝鲜使臣呢也是使尽浑身解数，把明朝的尚书、侍郎、御史乃至太监都贿赂游说一遍。再加上明朝这边派去朝鲜的使者，被李岩亲自接见，并带上前线视察战况，这才让万历皇帝放下戒心，准许李岩。由鸭绿江入境，让他暂时安顿在辽东半岛的宽甸堡。随后呢，明廷这边啊又派遣宽甸堡副总兵都指挥佟养正入朝搜集情报，以便做好下一步的打算。实际上这段时间，明朝朝廷上下一直争论不休。兵部以石兴为首的主张出兵，石兴本人甚至主动请愿，表示用不着别人，他自己领兵啊去朝鲜收拾日本人。但是很快。就遭到了兵科给事中许鸿刚的反对。这个许鸿刚认为啊，敌人来了，把他们挡在门口就行了，没必要跨境出兵，趟这趟浑水。朝鲜这帮人啊，纯粹是扶不起来的阿斗，抓几个俘虏就来请赏，自己打仗是稀松平常，三下五除二就被打得望风逃窜，弃国于人，帮他们还不够憋起窝火的。几番争论下来以后，朝中的大臣啊，绝大多数反对出兵。吵到最后啊，还是万历皇帝发了话，说宜速救援，这才最终确定了出兵朝鲜的方针。那位说了啊，不对呀、啊，这个万历不是最懒、最消极怠工的吗？这里不得不说明一下啊，这个万历的确很懒，但是懒不代表完全没有判断力，他的确是长期消极怠工，四十八年愣是不上朝，但是消极啊，不代表他不管事日本人的野心啊，绝不仅仅是朝鲜，晚打不如早打，国内打不如国外打，这才有了万历皇帝力排众议，拍板定下尽早出兵，抗倭援朝。说童养正被派去了朝鲜探查敌情，这童养正呢是女真人，童家氏，这个时候他的名字还叫做童养真。宽甸浦副总兵，这个官不算大。童养正在整个朝鲜战争期间呢，也并不起眼。然而，这么一个不太起眼的副总兵，却对后来的历史产生了极为深远的影响。这童养正有个儿子叫童徒赖，童徒赖有个女儿，嫁给了爱新觉罗福林。这个女儿后来生了个儿子，叫爱新觉罗玄烨。童徒赖的儿子们也都混得相当不赖。一个呢叫童国刚。一个叫童国维，童国维有两个女儿，同时嫁给了康熙。有那么一天呢，这个宫中啊有个宫女儿生下了个康熙的儿子，被童国维其中一个女儿啊抚养长大。这孩子的名字呢叫爱新觉罗胤禛。童国维有个儿子，在康熙、雍正两朝都是重臣，他的名字呢叫隆科多。有时候这个历史啊就是这么奇妙，前眼看还是小卡拉密，后眼看。人家后世子孙啊，是满门都是权贵。咱们这里还是言归正传，说大战的前夕呀、啊，由于朝鲜方面提供不出具体的战况，接到朝廷命令的童养正呢，只好率领八名飞骑出境侦查。在益州附近呢，他将这些人分成五波，向南潜入，每波人呢又相距百里，分散侦查，草草侦查，再加上朝鲜人含糊其辞。这就导致了明朝严重低估了敌情。时年六月，明朝自筹粮饷，分两个梯队向朝鲜派兵。最先出境的是由参将戴朝变、游击史如率领的一支 1,029 名的骑兵小队。第
第二梯队的 1,319 名骑兵啊，则跟着辽东副总兵祖承训入朝。然而，这个安排啊，却遭来朝鲜方面的反对。朝鲜使团里有个叫李德新的大使，听说费这么大劲儿，明朝才派了 2,000 多人，心中不甘，屡次上书辽东巡抚郝杰，要求增兵，不增派人手，他就站在郝杰的大帐外面哭着不走。不得已，祖承训的骑兵。只好由一千多人增至四千余众。祖承训和史儒啊，与日军首次交锋是在平壤，史称第一次平壤战役。祖承训其人啊，辽东望族出身，自称是祖逖的后人，早年跟随辽东名将李成梁东征西讨，应该说这是一个有着丰富经验的将领。只可惜呢，这一仗他打的是相当的窝囊。当时刚好赶上天降大雨。这个明军的战马马铁溃烂，祖承训啊，并不熟悉日军的战法，一上来就轻敌冒进，看平壤城似乎是守卫松散，领着人直接就冲进了城，前脚进城，后脚藏起来的那个那些日军啊，就纷纷现身，占据有利地形，用火绳枪轮番招呼明军，祖承训很快招架不住，只好边打边退，在平壤战败之后。又遭到小西行长、宗义志、大有一统、立花宗茂、黑田长政等人的围追堵截，最后啊是全军覆没，副将史如战死，主曾训领着少数人马一路逃回了辽阳。关于这场战役的战损情况，中日朝三国的史书记载存在很大的分歧。明朝所著的《两朝平壤录》就说，第一次平壤之战。明军几乎是全军覆灭，参战的三千骑兵，最后活着回来的仅为数十人。但是朝鲜官方史料《宣祖昭敬大王实录》却记载，这个大臣尹根寿啊，给李严汇报的阵亡人数仅为三百。至于日本史书呢，就更加离谱，全部称这个明军光是被当场斩首的就有千余人。当然啊，三千也好，三百也罢，明军首战告负。是不争的事实，也激怒了万历皇帝。毕竟他派出去的是明朝最精锐的辽东铁骑，是一人当关万夫莫开的精兵，怎么就败在了小小倭寇之手了呢？逃回来的祖承训也觉得这仗输的冤枉，于是呢，在为自己开脱的报告里列举了朝鲜方面的种种问题：其一，朝鲜根本无法给明军提供必要的粮草保障。其二啊，是朝鲜提供的军情不实。他们说平壤只有一千多日军，可实际交战时候呢，日军的人数却数以万计，比预计至少多出了十倍。其三，朝鲜群臣啊，总想夺取明军的指挥权，还强迫明军在天时不利的情况下出兵作战，马蹄溃烂正是这个原因。此外呢，祖承训还发现朝鲜军中混入了不少二五仔。这一次战役啊，他们总共征调了500名朝鲜士卒，刚一开打就跑到了400个，剩下没跑的朝鲜士兵也是不努力作战，而是积极跟日军攀交情，甘当俘虏。更让祖承训生气的是，很多死在平壤的明军将士，根本不是被日军所杀，而是被混迹在日军队伍里的朝鲜士兵用朝鲜弓箭给射死的。如此多的龌龊。朝鲜使臣啊，非但不承认，还竭力为本国的士兵喊冤枉。就在中朝双方相互拉扯之际，打了胜仗的日军却开启了自省大会。原来，这个平壤一战之后，日军终于见识到了明军骑兵的可怕。小西行长事后啊，曾心怀畏惧的总结说：“孰云天兵无勇，胜负在天？今虽败归，其实胜勇难当云。”不仅小西行长心有余悸，日军旅不少人啊，都对明军产生了心理阴影。据说当时日军里边有个叫金英冠的朝鲜人，这哥们儿听这名啊，应该是缺酒。日军将领想向他打听点明军的消息，便问说：“你觉得日本能不能征服明朝啊？”结果金英冠回答说：“中原啊，以石灰图强，绝不可攻，难以进犯。”这话一出口。日军的官兵更加确信，凭他们啊是很难攻入北京的。就这样，入侵明朝的幻想啊，渐渐开始动摇。
，这其中呢也包括指挥官小西行长。他在给弟弟写的书信当中，就列举了一大堆难以公明的理由，让弟弟一定当面转告丰臣秀吉，日本绝无攻入大明的可能，劝告丰臣秀吉尽早打消这个念头。可惜小西行长的家书啊还没送到，丰臣秀吉就收到了另一员大将加藤清正的战报。加藤清正啊，被朝鲜人称为“日军悍将”，他是熊本初代藩主、丰臣秀吉的又一位铁杆。就在小西行长跟祖承勋打得昏天暗地之时，这个加藤清正居然另辟蹊径，率领自己的队伍，在七月二十七日由图门江入侵到了明朝的满洲东部，与当地的建州女真和海西女真爆发了一场乌梁哈之战。交战不久，这个加藤清正啊就攻拔了女真五营。使得女真酋长不站台，及其族人遭受到了重创。丰臣秀吉收到他的战报以后，大为得意，立即指示加藤扩大战果。可是还没等这个加藤会师挺进，他的部队啊就遭到海西女真联军的包围追击。女真士兵呢对着这群外贼是一通穷追猛打，加藤清正几次想正面硬刚都被打了回来，不得已只好下令突围。这一仗呢，就给加藤打没了脾气。作为一个久经沙场的成熟武士，他很清楚啊，现在的日军仅仅可以跟女真的部队较量一二，一旦遇上明朝的精锐，将是以卵击石，后果不堪设想。他在给丰臣秀吉的回信中啊，没有直说打不进北京，而是替自己找了个借口。他说：“因为小西行长那边啊，始终没打下来平安道。”自己孤军深入，独木难支，请求丰臣秀吉放弃从建州入侵明朝的方案。不等丰臣秀吉指示，他就带着队伍退回到了朝鲜境内。早在攻占朝鲜王京的时候，丰臣秀吉就已经把征服明朝提上了日程，甚至提出呢，将来要让后阳城天皇移驻北京，丰臣秀次出任明朝的官白，丰臣秀吉本人。移驻贸易要港宁波这么一个想法，那么经过一轮和明军的初步接触，有一些将领啊仍然坚持强硬请战，有一些呢则已经萌生了畏战的心理。丰臣秀吉深知明朝绝不会善罢甘休，于是明确指出，日军的战线目前只能限制在鸭绿江之内，万不可过江作战。日军方面啊忙着部署，明军那边情况又如何呢？辽东军。首战折戟，这万历皇帝呢痛心不已。接下来呢，他连着两次拒绝了兵部尚书石兴的请战，但是把入朝作战的任务交给了当时的兵部右侍郎宋应昌。宋应昌啊，坚持要准备两个月的时间，尤其要等一个人，还说此人不到，不可开战。他这边呢开始筹措粮草，但是朝鲜那边的战士可等不了。经过几番争论以后。兵部尚书石兴推荐了一个人，这个人的名字啊叫做沈维静，万历朝鲜战争的头号大忽悠，自此登场。沈维静啊，字雨玉，浙江嘉兴人，有着多年走私货物的经验，巧言善辩，会说日语。沈维静被派往前线任务有两个，一个呢是稳住朝鲜君臣，二是和日军进行谈判，表面上进行和谈，实际上呢。是争取时间。对于沈维静的到来啊，朝鲜官员还是有些吃惊的。不为别的，这位沈大人啊，长得很丑，丑到让人觉得有失国体。令他们没想到的是，尽管长相不敢恭维，但是沈大人口若悬河，侃侃而谈，三言两语就让这个朝鲜国王李严恢复了信心。沈维静说自己代表大明皇帝而来，他自己呢是自幼熟读兵法。让李严不要担心，大明已经安排了七十万的援军，很快就要到达这个朝鲜战场。还说他和丰臣秀吉啊是老相识，只要大家坐下来聊一聊，也就没什么事儿了。此时的李严啊，就好像抓住了救命稻草，对沈维静是深信不疑，千恩万谢，临了还命人拿了不少高丽特产送给这沈大人。十几天以后，沈维静啊又做出了一个惊人之举，只带了三个随从。前往平壤和小西行长谈判，朝鲜重臣柳成龙随后啊带人
爬上平壤附近一座山，对沈维静这一天的行程，在他本人的回忆录中记载了下来。说沈维静刚刚进入日本大营，迎面就被一众日本士卒怒目相视，团团围住。只见沈大人是临危不惧，缓缓下马，十分淡定的走入了小溪行长的大帐，也不知道他们具体啊谈了哪些内容。等到日暮时分啊，沈维静。从营帐走出来的时候，包括小西、行长、加藤清正等等日本将领，一改此前嚣张跋扈，突然变得毕恭毕敬，以礼相送。仅仅一天之后，这小西、行长啊又派人前来问候，双方约定呢，暂时以平壤城外十里为界，互不侵犯。到了这一年的十一月二十八，沈维静再次来到朝鲜，日本方面啊拿出了一个议和方案，说以大同江为界。包括平壤在内，大同江以西归还朝鲜，大同江以东归日本所有。沈维静做不了主，马上呢回到辽东，向被派来经略辽东的宋应昌禀报。宋应昌啊，明确表示说和谈啊可以，前提是这些倭奴全部退出朝鲜。如果站着不走，哪怕只是一村一县，也绝不讲和。此时对于明朝而言啊，时间已经争取的差不多了。目的已经达到，宋应昌等的那个人也已经准备就绪。这个人即将在朝鲜战场上大放异彩，最终呢，对中日战局产生严重影响。这个人的名字叫做李如松。李如松其人啊，字子茂，号养成，出生在辽东一个大城市铁岭。依照明史的记载啊。他的祖上是内附明朝的朝鲜人，但是也有学者认为，这支李氏呢是来源于鸭绿江南的女真族，还有的认为呢他们是几经迁徙的汉人。李如松本人啊是妥妥的高干子弟，他的父亲啊就是辽东第一猛人李成梁，李成梁是经过首辅申时行认可的万历第一名将，同时代的狠人还有戚继光，堪称当时。大明朝一南一北两大支柱，这个李氏家族啊，是明末最为显赫的军功贵族。李成梁呢，有儿子如松、如柏、如真、如章、如梅，侄子里边呢，还有如子、如吴、如贵、如南，号称李家九虎将，个个是骁勇善战、有父兄之风。关二代李如松啊，前半生过得一帆风顺，在不到三十岁的年纪，就被授予了纵二品都指挥同知的职务。这是绝大多数人一辈子都高攀不起的官职。您注意，这个李如松啊，是猛职，不是袭职。原因无他，都是因为他老爹实在是太猛。这还没完，十年左右的时间，他又先后升任山西总兵、宣府总兵。好在李如李如松啊，并非是虚有其表，历史上万历三大征分别在宁夏、播州和朝鲜。日本人登陆朝鲜的时候呢，这个李如松正在宁夏平叛，刚刚解决了宁夏的烂摊子，就接到了宋应昌的通知，又从宁夏赶赴朝鲜。万历二十年的十一月，各路人马在辽东会师，总兵力四万多人，以宋应昌为经略，李如松为提督，所有部队啊分为左、中、右三军，左军指挥官、副总兵李如柏，李如松的弟弟；中军指挥官、副总兵杨元，右军指挥官。副总兵张世觉，这其中啊，还有一支很特别的队伍，他们全都穿着红色外装，身上带着一些奇形怪状的兵器。这支队伍呢，是从浙江而来。李成梁的辽东铁骑，堪称当时骑兵中的翘楚，而他们呢，是当时明朝最为精锐的步兵骑家军。万历二十年十二月二十六，李如松统领人马跨过鸭绿江，来到朝鲜。来到朝鲜以后，朝鲜国王李严列队迎接。朝鲜的大臣柳成龙啊，私下找到李如松，询问说带了多少兵马。李如松呢，如实回答说四万有余，五万不足。柳成龙当下呢，说出心中的这个顾虑，说倭寇接近二十万，天兵虽勇，但以区区四万，恐怕是无济于事啊。李如松听后啊，只是淡然一笑，随后说道。阁下以为少，我却以为啊还是太多。放下这个柳成龙暗自担心、怀疑不表
，咱们单说不久以后，万历二十一年正月初六，明军李如松所部抵达平壤。由于沈维静之前谈判的时候啊，说这个小西兴长同意以大同江为界受封，那么李如松呢，也就将计就计，谎称前来加封。日本人也是很实在，甚至呢，在城门口张灯结彩，还找来一伙人穿的是花枝招展，夹道相迎。直到明军已经开始冲锋，小西兴长才寻思过味感情这个明军啊，这是要来攻城，赶紧紧闭城门，严防死守。李如松这边啊，眼见大好的战机已失，偏偏重新发起攻击，目标很明确，朝着平壤北城进攻。随后很快呢，就被守城的日军打退，明军呢又点到为止，撤兵而去。接下来的两个晚上，小西兴长啊，接连。派人接应，全被巡夜的明军打的是稀里哗啦。在正月初七的深夜，李如松召集众将开了唯一一次的阵前会议。首先通报，转一天，也就是正月初八，要对平壤发起总攻，全军务必全力进攻，如有未战不前者，力战不赦。其次，未经许可，严禁擅自割取首级，违令者同样严惩不贷。同时呢，明日攻城。先登城墙者，赏银五千两。这里咱们啊有必要解释一下，古代战争多以敌军首级数量计算军功，但是士兵们如果都去抢着割取首级，势必会影响攻城的效果。只要打了胜仗，这都不叫事早割晚割，人头就在那里。因此呢，李如松才会有这样一条军令。再有啊，这个赏银五千两是个什么概念呢？五千两白银放在今天是多少钱？这是个很复杂的问题，很难确定。如果以米价来大致的估算，大约相当于今天的四十六万美金，或者是三百二十二万人民币。咱们再来说说双方的兵力部署。日军在平壤啊，有小西行长的第一军，以及加藤清正的第二军的一部分，大约有一万八千多人。此外呢，还有朝鲜投降到日军的五千人，满打满算两万三千人。有了明军第一天猛攻北城的举动，再加上两天来侦察到的一些零散情报，小西行长认为啊，明军主攻的方向在西北，因此将一万两千名主力驻守在西北方的七星门、小西门、大西门，东边没有看到明军的兵力部署，因此呢，也就没有布置防守。至于南北两个方向啊，他认为南城地形开阔，不利用兵，于是呢就让朝鲜军那五千人去守南城，其余的主力防守北城，剩下的作为机动部队，由小西行长本人亲自统领。他的判断啊，大体没毛病。本着为师必缺的原则，李如松呢的确在东边没有布置兵力，主攻方向也的确安排在了西北方。杨元、李如柏、张世觉。各领一万，分别攻打小西门、大西门、七星门，又安排了南军指挥吴威忠攻打北城，唯独一个判断失误的地方是在南城。小西行长啊，认为不利用兵，并且安排了朝鲜降兵的这个所在。李如松呢，命令参将洛尚志领着两千七家军精锐，副总兵祖承训率军八千，全力攻打南城韩坦门，并且要务求必克。要让人灭亡啊！必先让其疯狂，要让人绝望，必要给他希望。最好的攻击点不是最薄弱的所在，而是对方完全想象不到的地方。说这一年的正月初八，拂晓时分，第二次平壤战役正式开打。小西行长本人坐镇西城，如他所料，这个明军果然把主力部署在了这里。就在战前啊，他得到一份可靠的情报，说日本的火枪射程在1 5 0十到0 0步之间，明军的火枪杀伤力远不及日军，以现存火力对付明军落后武器装备，简直是绰绰有余。可惜啊，他只猜对了一半。明朝当时投放在这个朝鲜战场的火枪的确不如日军，但是明军的大炮却着实打了小西行长一个措手不及。李如松最开始用的啊，叫大样弗朗机，全长两米，这个炮身可以左右旋转，还配有准星可以瞄准，极具杀伤力不说
，还可以连续发射。明军在当时啊，研究出了一种叫做“子母冲”的火炮。普通大炮啊，都是发射以后现场装填弹药，这个“子母冲”啊，就是把装填弹药的时间完全节省出来。所谓的“子冲”啊，实际上就相当于炮弹，提前装好了铁砂、铅子，战场上只需要把这个“子冲”往母冲里一塞。点火，立马发射。之后呢，把子冲往出一拉，装进去第二个，再点火，走你。常规的弗朗机啊，都是配发四个子冲。李如松带来朝鲜的，还是最新研制的产品，每个弗朗机配有十个子冲。就这样，几轮炮火之后，城上日军啊，损失极为惨重，黑烟密布，尸横遍地。紧接着呢，明军开始整队分作三路，开始强攻平壤。平壤西城城头的这个日军啊，即便在这种情况下，仍然能够组织起来，有效的防守，纪律极其严明，顽强抵抗。明军几次进攻接连受挫，渐渐这个阵脚啊就开始动摇。右军的一些人呢开始调转方向，撒丫子就往回跑。就在这个时候，李如松领着两百骑兵赶到了西城城下，拦住最前面逃跑的士兵，上去唰啦就是一刀，眨眼间。人头落地，后面败退的那个士兵啊，傻在当场。只见李如松提着正在滴血的大刀，冷冷的说了句：“后退者，格杀勿论，杀尽窝奴，只在今日。”西城的战斗啊，在紧张进行着。北城的吴威忠领着七家军也在轮番攻打。南城在一开始啊，显得风平浪静，可是很快呢，守城的朝鲜投降军就发现有一支和自己有着。一样穿着打扮的军队正在悄悄靠近，守军看到对方啊，同样是朝鲜军，不免有些这个就放松警惕，甚至是喜笑颜开、兴高采烈。然而这伙人在来到城下以后，突然脱去套在外面的朝鲜军装，露出了明军的装扮，并且行动极为迅速，片刻间就已经有数十人登上城头。朝鲜军本来就没什么战斗力，只一会儿的功夫就被打得屁滚尿流、落荒而逃。平壤的南城就这样轻松告破，而西城的日军呢，仍在顽强抵抗。尽管明军已经占据了优势，却始终没法攻破城池。随着伤亡越来越多，李如松呢，终于拿出了他最后的杀手锏，这是一种威力更大的火炮，名为“大将军炮”。这个射程可达一里，装填火药需要一斤以上，威力虽然很很大，但是。有着致命的短板，十分容易炸膛，十分容易误伤自己人。然而这一次呢，随着李如松的一声号令，这个大炮准确无误的命中目标，平壤西城七星门被炸得稀烂，另外两座城门大西门、小西门也相继告破。一部分日军啊开始弃城逃窜，明军呢蜂拥而入，亮出屠刀，杀进平壤。按理说，在这种情况下呀、啊，日军就应该毫无斗志了。然而不得不说，这个小西行场也不愧为一代名将，在明显不利的形势下，仍然能够集合部队，占据制高点，坐等援兵，死不投降。而等待他们的，是一场无情的大火。李如松命人找来这个大量的木头、干柴，丢在日军据点附近，围成一圈以后，开始下令放火。你跟我耍二杆子，我就给你来一个活人 b a r b e 正月初八这一天夜里啊，平壤的日军没有吃上饺子，他们中的很多人甚至没来得及说一句“大哥大嫂过年好”，他们在冲天的大火中鬼哭狼嚎，被烧死者不计其数，尸体的焦臭味遍布全城。到了第二天，除了小西行长领着几千人由于这个据点坚固仍然苦苦支撑以外，其余日军全部逃散。他们中的很多人啊。从东门跑出城，然后跳河逃命，在冰冷的河水中溺水而死。小西行长的几千人啊，依照《李朝实录》的记载，先被李如松放出城，又遭到李如松事先安排好的伏兵掩杀。平壤第二次战役，明军大胜，日军惨败。而随着第二次平壤之战的落幕，黄海、平安、江原等地的国土也重新回到了朝鲜之手。根据日方的《日本战史》的记载，万历二十一年三月二十日，日军在汉城
集结残兵。小西行堂的第一军，原有一万八千七百人，只剩下六千五百二十人。加藤清正的第二军，共计损失八千人。丰臣秀吉的两支嫡系部队，就这样基本被打残。其中有相当一部分死在了平壤。事实上，李如松能打这么漂亮一仗，也不奇怪，因为他身为李成梁的长子，老子英雄儿好汉，从小就耳濡目染，兵马娴熟，又得到了戚继光老友徐渭的真传，熟练掌握戚继光绩效新书中的战术阵法，几乎是带着克制日本人的外挂来到的朝鲜。然而，战场的局势啊是瞬息万变。饶是这样生猛的李如松，也没能逃过和祖承训一样的命运，在情报上面吃了大亏，不仅在史书上留下了傲慢轻敌的恶名，还差点死在了日军手上。这里说的呀，就是著名的碧提馆血战。感谢您收看收听《烽火照东南》，如果喜欢我的节目呢，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。万历朝鲜战争的故事啊，仍在继续。欲知后事如何，且听下回分解。